Hi everyone, welcome back to my channel. This time, let's have 3D exercises as requested by some of our viewers. So, let's start with 3D exercise 1 here in our right side. Sa pagdodrawing ng 3D, pwede mo nang gumawa ng 2D pattern bago i-3D or pwede ring direct 3D agad para wala ng pattern. Ngayon, gagawa mo na tayo ng 2D pattern bago natin ito i-3D. At bago natin ito simulan, mahalagang i-analyze natin kung saan tayo magpa-plot ng 2D view. Kung sa tough view ba, or front view, or right view, or kung anong side mas appropriate i-drawing ang 2D view. Sa drawing na ito, mas appropriate i-drawing sa front view ang kanyang 2D view. So, punta tayo sa front view. Para pumunta sa front view, i-click lang yung view control dito sa upper left corner. Then, piliin ang front. Or, you can just type negative V, enter, F, enter. At yan, nasa front view na tayo. So, simulan natin dito sa line na may haba na 40. Pagkatapos, i-offset natin ito ng 10 pataas. Isunod natin itong line na may haba na 50. At i-mirror natin ito sa kabila. Next, gawin natin itong circle na may radius na 20. At i-trim natin ito. Sunod, itong circle na may diameter na 30. At itong circle na may diameter na 20. At ngayon, gawin na natin itong part na ito na may lapad na 10. Mag-line mo nang tayo dito sa gitna at i-offset natin ng 5 kabilaan. Then, i-trim na natin ito. Ngayon, i-3D na natin ito. Punta tayo ng Southeast View. Para pumunta sa Southeast View, i-click lang dito sa View Control, then piliin ang SE Isometric. Or, we can just type negative V, Enter, SE, Enter. Next, Actually, pwede natin i-3D ito kahit nasa 2D environment tayo gamit yung mga 3D commands. Pero, for the sake of the beginners in 3D, i-switch muna natin sa 3D environment. I-click natin yung workspace switching dito sa taskbar at piliin ang 3D basics or 3D modeling. Ngayon, i-press pull natin ito ng 60. Para ma-press pull, punta lang tayo dito sa Home tab and then click Press Pull. Then, click natin dito sa Surface. Or, we can just type 
press, then lalabas yung press fold, enter. Click the surface of this rectangle, then hilain natin, and type 60. Enter. Sunod, ang lapad nito ay 10. The same lang din sa lapad nito, so i-press fold din natin ito ng 10. Next, ito, 25 plus 10 is equal to 35. So, i-press pull natin ito ng 35. At ngayon, kung hindi ma-pick, iikot lang natin ito. Pindutin ang shift at huwag bibitawan. At pindutin rin ang gitna ng mouse at iikot. Click natin dito sa surface at hilain, then input the volume, 35, enter. Ngayon, sukatin na natin ito kung tama. Sa paglalagay ng dimension sa 3D, kailangan muna natin iset ang UCS axis niya para mailagay natin ito ng tama. Unahin natin dito sa may sukat na 10. Click lang itong 3D point. Then, i-click kung saan tayo magda-dimension. At i-click kung saan yung direction ng text. And i-click rin kung saan nakapatayo yung text. Then, punta na tayo ng annotate. At lagyan na natin ng sukat. Next, itong sukat na 40. So, balik tayo ng home. 3 point. I-click kung saan magda-dimension. At i-click kung saan ang direction ng text. And click kung saan nakapatayo yung text. Then, punta tayo ulit ng annotate. At sukatin na natin. Next, itong 60. Punta tayo ng home. 3 point. Click kung saan magda-dimension. At yung direction ng text. At kung saan nakapatayo ang text. Then, annotate. Next, itong 50. Punta tayo ng home. 3 point. Click kung saan magda-dimension. At yung direction ng text. At kung saan nakapatayo yung text. Then, annotate. Next, itong 10. Home. Key point. Click kung saan magda-dimension. At yung direction ng text. And kung saan nakapatayo yung text. Then, annotate.
next, itong 25. So, punta tayo ng home. 3 point. Click kung saan magda-dimension. At yung direction ng text. And kung saan nakapatayo ang text. Then, annotate. Next, itong radius 20. Home, 3 point, click kung saan magda-dimension, at yung direction ng text, and kung saan nakapatayo yung text, then annotate. Next, itong diameter 30. Home, 3 point, click kung saan maglalagay ng dimension, at yung direction ng text, at kung saan nakapatayo yung text. Then, annotate. Next, tong diameter 20. Home, 3 point. Click kung saan magda-dimension. Click yung dimension ng text. At kung saan nakapatayo yung text. Then, annotate. Yan, nakuha natin siya ng tama. Natapos na nga natin ang ating 3D exercise 1. At kung may mga katanungan kayo o may mga hindi masyadong naunawaan o nasundang card commands, ay mag-comment lang kayo sa baba. At sasagutin ko ito. I really hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong upcoming exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell are updated kayo for more COD learnings. Click the subscribe button and notification bell para ma-update ka.